ফজরের নামাজের পর পাকিস্তানি মাওলানা খুরশিদ আলমের আমবয়ানের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় রোববার অনুষ্ঠিত হবে আখেরি মোনাজাত টঙ্গীর তুরাক তীরে জড়ো হয়েছিল মুসল্লিরা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে ইস্তেমা ময়দান সহ টঙ্গি আব্দুল্লাহপুরের আশপাশের এলাকা ইস্তেমাকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ ও র্যাবের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম তাবলিগ জামায়াতের দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের কারণে এবারও আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইস্তেমা সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার দশ থেকে বারোই জানুয়ারি মাওলানা জোবায়ের এবং সতেরো থেকে উনিশে জানুয়ারি সাদ অনুসারীরা ইস্তেমা পালন করবেন ইস্তেমার দিন দিন কামার জন্য আইসি যাতে আল্লাহ রসুলের দিন কায়েম থাকে যায় এই উদ্দেশ্যেই আমরা আইসি আমাদের একমাত্র মাকসাদ হলো আল্লাহকে রাজি খুশি করা আল্লাহর রেজা মন্দির জন্যই আমরা আসছি মূলত আল্লাহ যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেন কবুল করেন সারা বিশ্বের মুসলম মুসলমান ভাই আমরা এক সব মুসলমান ভাই যেত ওই রবকে চিনে কবরে যাইতে পারে এই মুহূর্তে ইস্তেমা ময়দানে আছেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুমেল সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে রুমেল ফজরের নামাজের পর আমবায়নের মধ্য দিয়ে এইবারের ইস্তেমার প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে এবং এই পর্বে মাওলানা জুবায়ের অনুসারীরা অংশ নিচ্ছেন ফজরের নামাজের পর থেকে যে বয়ানটি শুরু হয়েছে সকাল আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত সে বয়ানটি চলেছে এরপরে মুসলিরা যারা এখানে এসেছেন ইস্তেমায় অংশ নিতে তাদেরকে সকালের নাস্তার জন্য বিরতি দেওয়া হয়েছে এরপরে আমরা যেটি জেনেছি যে সকাল দশটা থেকে বিভিন্ন খিত্তায় খিত্তায় যেখানে মুসলিরা অংশ নিয়েছেন যারা শিক্ষার্থী রয়েছেন অর্থাৎ স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যারা ইস্তেমাতে অংশ নিচ্ছেন তাদের জন্য আলাদা আলাদা করে বয়ান দেওয়া হবে তো সে বয়ানগুলো আসলে মাইকে প্রচার করা হবে না একত্রে গোল হয়ে বসে তাদের উদ্দেশ্যে বয়ান দেবেন তাবলিক জামাতে যারা মুরব্বীরা আছেন তারা তো সেই কার্যক্রমটা হয়তো আর অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই শুরু হবে এইখানে আর আপনি জানেন আজকে শুক্রবার শুক্রবার জুমার নামাজে অংশ নেওয়ার জন্য ইস্তেমা ময়দানে অনেক মুসল্লি আসেন অর্থাৎ এখানে এই ইস্তেমাতে যারা অংশ নিচ্ছেন তিন দিন ধরে যারা থাকবেন তারা ছাড়াও এই টঙ্গি এবং আশপাশের এলাকা থেকে অনেক মানুষজন এই জুমার নামাজে অংশ নিতে আসেন তো আজকেও এরকম লাখো মুসল্লির সমাগম এখানে হবে জুমার নামাজে তেমনটাই আশা করছেন আয়োজকরা এবং সে অনুযায়ী তারা প্রস্তুতি নেওয়ারও চেষ্টা করছেন এবং জুমার নামাজের আগে আগে যে বিষয়টি এখানে হবে আপনার টঙ্গির এই যে ইস্তেমা ময়দানের চারপাশে যে সড়কগুলো রয়েছে অর্থাৎ আমি যদি আপনাকে বলি সামনে থেকে অর্থাৎ আব্দুল্লাহপুর দিয়ে টঙ্গি কলেজ গেট হয়ে যে রাস্তাটি গাজীপুরের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তাতে এবং পিছুর দিক পিছন দিকে অর্থাৎ আব্দুল্লাহপুর থেকে আপনার আশুলিয়ার দিকে যে সড়কটি গেছে সেই সেই সড়কেও যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে কারণ এরই মধ্যে আমরা সকালে আপনাকে যেটি জানিয়েছিলাম যে ইস্তেমার যে মূল ময়দানটি রয়েছে সে ময়দান ছাড়িয়ে আশপাশে যত ফাঁকা জায়গা রয়েছে সব জায়গাতে কিন্তু মুসল্লির অবস্থা নিয়েছেন তো এই মুহূর্তে বলতে পারি যে টঙ্গি এলাকায় একেবারে তিল ধারণের ঠাঁই নেই তো যে কারণে হচ্ছে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে জুমার নামাজ এখানে আদায় করতে আসবেন তাদের কাছে আসলে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে এখানে এবং আমরা এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে আপনার টঙ্গির যে তুরাগ নদী তুরাগ নদীর হচ্ছে আপনার পশ্চিম পারে আর হচ্ছে তুরাগ নদীর পূর্ব পারে কিন্তু ইস্তেমার ইস্তেমার যে ময়দানটি সেটি রয়েছে তো ইস্তেমা ময়দানের ভিতরে ইমামের দাঁড়ানোর জায়গা তো যেহেতু জুমার নামাজে আপনার অনেক মানুষজন আসবেন সে কারণে জুমার নামাজের সময় এই যিনি জুমার নামাজ পড়াবেন জুমার নামাজ ইমামতি করবেন তাকে এই টঙ্গির যে তুরাগ নদীর যে পশ্চিম পার সেই পারে তিনি চলে আসবেন যাতে হচ্ছে যে ইমামের সামনে কোনো মুসল্লি না থাকেন অর্থাৎ যেটি বলা হয়েছে যে যত বড় জামাতি হোক না কেন সকল মুসল্লিকে অর্থাৎ জামাতে যারা অংশ নেবেন সকল মুসল্লিকে ইমাম সাহেবের পেছনে থাকতে হবে তো এই কারণে যেহেতু বিভিন্ন জায়গা মুসল্লিরা থাকবেন সে কারণে ইমাম সাহেবকে এই পারে নিয়ে আসাবো বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে তো এখন পর্যন্ত ইবাদত বন্দিগির মধ্যে মুসল্লিরা দিনটি পার করছেন হয়তো আগামী তিন দিন এভাবেই এখানে চলবে টঙ্গির তুরাক্তির থেকে আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই ছিল সবশেষ খবর টঙ্গির ইস্তেমা ময়দান থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুমেল